குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் போன கிளாஸில் நம்ம நிதி சந்தையை பற்றி பார்த்தோம் அது தொடர்ந்து நிதி சந்தையில் மூலதன சந்தை அதாவது கேபிட்டல் மார்க்கெட் நிதினா என்னென்னா பணம் சம்மந்தமான அனைத்து நடவடிக்கைகள் அதாவது சொத் சொத்துக்கள் நிதி கோரல்கள் மற்றும் பங்குகள் மற்றும் பங்கு சந்தையின் மூலம் கிடைக்கப்படும் நிதியை பற்றி உபரியான நி நிதி உபரியான நிதி நிதியை நிதி தேவை உள்ளவர்களிடம் நிதி பற்றாக்குறை நோக்கு காணப்படுதான் இந்த நிதி சந்தை பற்றி பார்த்தோம் அதில் இப்போ அடுத்த கிளாஸில் என்ன பார்க்கணும்னா மூலதன சந்தை அதான் கேபிட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இந்த நிதி என்னென்னா நீண்டகால நிதியை உருவாக்குகிறது நீண்டகால கடன் மற்றும் சமநிலை பங்குகள் ஆகிய இரண்டையும் திரட்டுவதற்காக முதலீடு செய்வதற்காக வழிவகை செய்யும் வசதிகளை நிறுவனம் சார்ந்த ஏற்பாடுகளை குறிக்கும் அப்போ எந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கு எடுத்தாலும் நீண்டகால நீண்டகால கடன் அதான் மூலதன சந்தை கேபிட்டல் மார்க்கெட் அதன் மூலதன சந்தைன்னு அழைக்கப்படுகிறது இதனுடைய பொருள் என்னென்னா முக்கியமான கொஸ்டினு பொருள் அல்லது வரவிளக்கிறோம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான் மூலதன சந்தை எனும்போது நிதி பத்திரங்களான பிணையங்கள் மற்றும் பங்குகளின் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் வாங்குவோர் மற்றும் விற்போரும் கூடும் ஒரு சந்தை தான் இந்த மூலதன சந்தை அந்த மூலதன சந்தைனா சந்தைனா மங் மக்கள் வாங்குவோரும் விற்போரும் ஒரே இடத்தில் கூடும் இடம் தான் இந்த சந்தை நடைபெறும் இதில் நிதி பத்திரங்கள் நிதி பத்திரங்கள் மற்றும் வர்த்தகங்கள் வர்த்தகம் வாணிபம் செய்யும் இடம் தான் இந்த நிதி மூலதன சந்தைனா அழைக்கப்படுகிறது இது நிறுவனங்கள் தனி நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் இல்லை தனி நபர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் நிதி சந்தைகளை நிதி சந்தைக்கான மூலக்கூறுகளாக காணப்படுகின்றன ஒரு நாட்டின் நிதி அமைப்பு மூல சந்தை ஒரு முக்கிய மையமாக காணப்படும் அதான் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியம் பங்கு வகிப்பது இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலதன சந்தை அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போதுன்னா மூலதன சந்தைக்குள்ள வரவிளக்கணும் மூலதன சந்தைக்குள்ள வரவிளக்கணும் மூலதன சந்தை முக்கிய இணைப்பும் பாலமாக காணப்படுவீங்கன்னா இந்த ஷேர் மார்க்கெட் பங்கு மாற்றகம் பங்கு சந்தைகள் பங்கு மாற்றம் பங்கு மாற்றம்னா ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளை பிற நபர்களுக்கு மாற்றி கொடுப்பது பங்கு மாற்றங்கள் அது நம்ம தனிநபர்களாக இருக்கலாம் வணிக நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் அரசு நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் அதுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் பங்கு மாற்றங்கள் செய்து கொடுக்கேன்னா இதில் அடுத்ததுன்னா அதனுடைய வரவழைக்கணும் கவனி அருண் கே தாத்தா அவர்கள் கூற்றின்படி மூலதன சந்தை என்பது பல்வேறு வகையான மூலதன ஆதாயங்களை ஆதாயங்கள் தேவை மற்றும் அளிப்பவருக்கு இடையேயான தோற்றுவிக்கப்பட்ட இணைப்புகளும் நிறுவன முதலீடுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளும் ஒரு கலவை தான் என வரவிளக்கினார் இதில் என்னென்னா ஒரு நிறுவனத்துக்கு தேவையான அனைத்து மூல வளங்களை பல்வேறு நபர்களிடம் மூல வளங்களை சேகரித்து அந்த நிறுவனங்களுக்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் நிதி அளிப்பவரிடம் தேவையான தோற்றிப்படும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடுகள் தான் இந்த பங் இந்த மூலதன சந்தையின வரவிளக்கணம் குறிப்பிடுள்ளது இது முக்கிய இணைப்பு க பாலமாக காணப்படுகிறது இதனுடைய அடுத்த சிறப்பு இயல்புகள் என்ன மூலதன சந்தையின் சிறப்பு இயல்புனா ஃபஸ்ட்டு பத்திரங்களின் சந்தை மூலதன சந்தை என்ன மூலதனம்னா கேபிட்டல் அப்போ அந்த கேபிட்டலில் அதிகமாக காணப்படும் பத்திரங்கள் மற்றும் புனையங்கள் பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்கள் அடிப்படையில் இந்த மூலதனத்தை உருவாக்கப்படுகிறது அதில் பங்குகள் மற்றும் கடனீர் பத்திரங்கள் போன்றவை பத்திரங்கத்தின் மூலமாக பத்திரங்கள் மூலதன சந்தையை கையாளப்படுவதால் இப்பத்திரங்கள் பத்திரங்கள் சந்தையை அழைக்கின்றன பத்திரங்களை வாங்குவதும் விற்போதும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் சந்தையாக எனது காணப்படுகிறது ரெண்டாவது என்னென்னா இதில் விலை பத்திரங்களின் விலை மூலதன சந்தையில் பத்திரங்களின் தேவை மற்றும் அழிப்பை பொறுத்து தீர்மானிக்கின்றன ஒரு பங்கு சந்தையில் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கு சந்தையில் பங்கு நிறுவனங்களின் தேவைகள் அழிப்பை பொறுத்தால் அந்த பங்குகளின் விலைகளை பத்திரங்களை விலையில் மதிப்பீடு செய்கின்றன ஒரு வேளையில் நாம் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகள் அதிகமாக விற்பனை ஆகும்போது பொதுமக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு இருக்கும்போது அந்த நிறுவனத்தின் பங்கு முதல் அதிகமாக இருக்கலாம் அங்கேனா முக முகமதிப்பு அதிகமாக இருக்கலாம் அப்போ அது நிர்ணயிப்பது அதனுடைய தேவையும் அழைப்பையும் பொறுத்தானது காணப்படுகிறது அடுத்து இதில் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேஷன் பங்கேற்பாளர்கள் யாருனால் மூலதன சந்தையில் ஈடுபடுவர்கள் தனிநபர்களாக இருக்கலாம் நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் அரசு வங்கிகளாக இருக்கலாம் மற்றும் இதர ஃபைனான்ஸு இன்ஸ்டியூஷன் இதர வங்கி இது நிதி நிறுவனங்களை போன்றவையில் உள்ளடக்கியாகும் அப்போ அது தனிநபரோடு இருக்கலாம் இப்போ இண்டிவிஜுவல் நபர்கள் எடுத்துனா அதிகமான வருமான உள்ளவர்கள் எனது ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவான் அதான் எனது இதில் பங்கேற்பாளர்கள் அது அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள் அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள் அரசுக்கு தேவையான நிதி உதவி நிதி வாரங்களை திரட்டுவதற்காக 
இந்த மூலன சந்தைகள் இந்த ஈடுபாடு செய்யப்படுகின்றன அடுத்து என்னவுன்னா இட அமைப்பு இது லொக்கேஷன் மூலன சந்தை இடம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு உட்பட்டதில்லை என்றாலும் பங்கு மாற்றம் போன்றவை நன்கு தெரிந்த இடமாக இருக்கணும் பங்கு மாற்றம் நம்ம எனது இந்திய தேசிய பங்கு சந்தைன்றது மும்பை பங்கு ச பங்கு மாற்றம் இருக்குது அப்படின்னு அடுத்த அடுத்த அது அடுத்த பாடத்தில் பார்க்கலாம் பங்கு மாற்றம் வேணும்னா பங்குகளை வாங்கவும் விற்கும் ஒரு இடமாக காணப்படுவது பங்கு மாற்றம் எனப்படும் அப்படி ஒரு இடம் அமைப்பு லொக்கேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு சந்தை என்ன இருக்குன்னா அதற்கான ஒரு இடம் இடம் வைப்பு மக்கள் கூடும் இடம் அமைக்கப்பட வேண்டும் மக்கள் வாங் வாங்கும் வசதிகளுக்கு ஏற்ப இடம் வைப்பு காணப்பட வேண்டும் இப்போ இது வந்து பங்கு சந்தையிலேருந்து பங்கு மாற்றம் மூலம் இந்த பத்திரங்களில் பங்குகளை விற்பனை செய்யப்படுகின்றன அடுத்து என்ன நிதி சார்ந்த சொத்துக்களின் சந்தை நிதி சார்ந்த சொத்துக்களின் சந்தை மார்க்கெட் ஃபார் த ஃபைனான்ஷியல் அசட் மூலன சந்தை என்பது நீண்டகால நிதி சார்ந்த சொத்துக்களாக ஒரு மேடையாக வழங்குகிறது இப்போ நிதி மூலன சந்தை என்பது நீண்டகாலம் நீண்டகாலம்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் ஐந்து வருடத்துக்கு மேலாக பதினைந்து வருட வரை நீ மூலதனத்துக்காக நிதிகளை உருவாக்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட சந்தை தான் இந்த மூலதன சந்தை அப்போ எனது நிதிகளை சொத்துக்கள் சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு அதிகமான நிதி தேவைப்படும் அப்போ எனது ஒரு எந்த ஒரு நிறுவனம் எடுத்தாலும் அதற்கு எனது குறைவான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தே அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும் அதுக்கு போதுமான நிதி வளங்களை திரட்டுவதற்காக இந்த மூலதன சந்தை மூலம் எனது உருவாக்கப்படுகிறாவும் பங்குகளை வெளியிட்டு அதன் அடிப்படையில் அதிக அளவு முதலீடு திரட்டப்படுகிறது இதானது நாம் மூலன சந்தையின் சிறப்பு இழுபடி என காணப்படுகிறது அடுத்து என கேட்டால் மூலன சந்தையின் வகையில் கைன்ஸ் ஆஃப் த கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலன சந்தையின் வகையில் இல்லை இரண்டு மூலன சந்தைகள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அதனது நம் முதல்நிலை சந்தை இரண்டாம் நிலை சந்தைனா இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது ஃபஸ்ட் என்னென்னா பிரைமரி மார்க்கெட் முதல்நிலை சந்தை என்னென்னா ஒரு புதிய வெளியீடுகள் ஒரு சந்தையாக இருக்கும் எந்த ஒரு நிறுவனம் எடுத்தாலும் புதிய வெளியீடுகள் ஒரு நிதி திரட்டம்னா எந்த ஒரு புதிய நிறுவனங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த நிறுவனங்கள் நம்ம நிறுவனத்துக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்காக நிதிகளை உருவாக்குவதற்காக ஏற்படுத்துவதற்காக புதிய வெளியீடுகள் நாம் ஃபஸ்ட்டு முதல்நிலை சந்தை நிலைக்க முடிய ஆகையால் இது புதிய வெளியீடு சந்தை நிலைக்கப்படுகிறது முதல்நிலை சந்தை பொதுமக்களுக்கு முதல் முதலில் வெளியிடும் பத்திரங்களை கையாளப்படுகிறது முதல்நிலை சந்தைய சந்தையில் கடனாளிகள் நீண்டகால நிதிகளை நிதிக்காக புதிய நிதியை பத்திரங்களை மாற்றம் செய்துள்ளன அப்படின்னு எனது ஒரு பத்திரங்களையும் பங்குகளையும் வெளியிடுவதற்கான முதல் வெளியீடு எனது முதல்நிலை சந்தை நிலைக்கப்படுகிறது ஒரு முதல்நிலை சந்தையில் ஒரு நிறுவனம் பின்னொரு மூன்று வழியில் மூலதனத்தை திரட்டியுள்ளோம் இதனால் பொது வெளியீடு அடுத்தனா உரிமை வெளியீடு தனியார் வெளியீடு பொது வெளியீடுனா ஒரு நிறுவனத்தில் பொதுமக்கள் பத்திரங்களை விற்பனை செய்வதன் மூலம் மூலதனத்தை திரட்டப்பட் திரட்டப்படுவது பொது வெளியீடாகும் இது மிகவும் பொதுவான முறையாகும் ஒரு நிறுவனத்தில் பொதுமக்கள் பப்ளிக் பப்ளிக் நேரடியாக பத்திரங்களை விற்பனை செய்வது நேரடியாக விற்பனை செய்வது மூலம் அதில் மூலம் அந்த நிதியை திரட்டப்படுகிறது ரெண்டாவது உரிமை வெளியீடு ரைட் இஷ்யூ ஏற்கனவே இயங்கிக் கொண்டு ஒரு நிறுவனம் கூடுதல் முதல் அடிஷனல் கேபிட்டல் அடிஷனல் கேபிட்டல் வரும்போது அந்த நிறுவனம் வந்து ஏற்கனவே ஒரு பங்கு முதல் வெளியிட்டிருப்பாங்க அப்போ கூடுதல் அந்த நிறுவனங்கள் விரிவாக்கப்பட வேண்டுமானால் கூடுதல் முதலீடு தேவைப்படும் அப்போ இதன் அடிப்படையில் டேரெக்டாக அடிக்கலாம் அடிஷனல் முதல் கேபிட்டல் வெளியிட்டு பொதுமக்களிடம் வெளியிட்டு நிதி உதவியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதானது கூடுதல் முதல் என அழைக்கப்படுகிறது தனது பங்குதாரர் பங்குதாரர்களுக்கு முதல் பங்குகளை முன்மொழிகின்றன இதுவே உரிமை வெளியிடப்படும் அப்போ இது யாருன்னு தெரிவிக்கணும்னா பங்குதாரர்கள் பங்குதாரர்கள்னா பங்குகளை ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்குவோர் தான் பங்குதாரர்கள் அப்போ அவர்களுக்கு என்கிற முன்னுரி முன் முன்மொழிவு அவங்ககிட்ட நம்ம அடிஷனலாக இப்போ அதிகமான பங்கு வெளியிடப்படும் அப்புறம் முன்மொழி தப்புறது தான் இந்த உரிமை வெளியீடு காணப்படுகிறது ரெண்டாவது மூணாவது என்ன தனியார் வெளியீடு வெளியீட்டு தனியார் வெளியீட்டுனா ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ ஒரு சிறு குழு முதலீட்டாளர்கள் பத்திரங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் விற்பனை செய்யும் தனியார் மு வெளியீடு எனப்படும் இது வந்து ஒரு சிறு குழுக்களாக காணப்படுகிறார் சிறு குழுக்களாக சேர்ந்து அவங்க ஒரு ஒரு எனது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சிறு முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பத்திரங்களை கையாளும் முறை தான் தனியார் வெளியீட்டு முறையை நினைக்க அப்படி இந்த மூன்று நிலைகள் தான் அவங்க எனது அங்கே மூன்று வழிகளில் தான் முதலை சந்தையில் பங்குகளை வெளியிட்டு நிறுவனத்துக்கு தேவையான நிதி உதவிகளை செய்து கொடுக்கணுன்னா இதானது முதல்நிலை சந்தையை நினைக்கப்படுகிறது அடுத்து என்னென்னா செகண்டரி மார்க்கெட் இரண்டாம் நிலை சந்தை 
இரண்டாம் நிலை சந்தை நடக்கும் ஏற்கனவே வெளியீடு செய்யப்பட்டுள்ள பத்திரங்களின் சந்தையை சந்தை இரண்டாம் நிலை சந்தையினால் வருகின்றன முதல்நிலை வெளியீட்டு பத்திரங்களை வாங்கி வணிகம் செய்யும் இரண்டாம் நிலை சந்திரங்கள் தான் எனது சந்தை தான் எனது இரண்டாம் நிலை சந்தை நினைக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே முதல்நிலை சந்தையில் வெளியீடு செய்யப்பட்ட பத்திரங்களை இங்கு வணிகம் செய்கின்றன வணிகனா வியாபாரம் அப்போது ஒரு நிறுவனம் ஒரு முதலே வெளியீடு பொதுமக்களுக்கு வெளியிட்டிருப்பாங்க அந்த பங்குகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனம் வாங்கி திரும்ப அந்த பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வெளியிடுகின்றன அப்போ இது தரகர் மூலம் இந்த நடவடிக்கை ஏற்படுகிறது அப்போ இருந்து அதிக ஊக வாணிகர்கள் இதில் ஈடுபாடு நடவடிக்கின்றன அதானது இங்கு வணிகம் நடைபெறுகின்றன முதல்ல சந்தையின் வெளியீடுகளை பின்பற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இடையே வணிகம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது அப்போ முதலீட்டாளர்கள் யாருன்னா இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்டர் சில நிறுவனங்கள் சிறு குழுக்களாக பிரிந்து அவங்க நிஜம் ஏற்கனவே முதலிலை பங்குகள் வெளியிட்ட பங்குகளை தன்னுடைய பேரில் வாங்கி திரும்ப நிஜம் வெளியிடுவாங்க யாருக்கு பொதுமக்கள் வெளியிட்டு அதன் மூலம் ஒரு ஆதாயத்தை பெறுவார்கள் இதானது நான் இரண்டாம் நிலை சந்தை நிலைக்கப்படுகிறது பின்பற்றும் முதலீட்டாளர்கள் இடையே வணிகம் இருக்கின்றன இது பங்கு மாற்றம் உடனடி மாற்றம் என இரண்டும் உள்ளடக்கியதாகும் பங்கு மாற்றம் மற்றும் உடனடி மாற்றம் உடனடியாக தன்னுடைய பங்குகளை மாற்றம் செய்யப்படுவதாக காணப்படுவதால் இந்த இரண்டாம் நிலை சந்தை நிலைக்கப்படுகிறது அடுத்து என்னென்னா மூணு சந்தையின் பணிகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூணு சந்தை முக்கிய பணி என்ன ஃபஸ்ட்டு சேமிப்பு மற்றும் மூலதனத்தை உருவாக்குதல் சேமிப்பு மற்றும் மூலதனத்தை உருவாக்குதல் மூலதன சந்தையினுடைய நோக்கம் என்னென்னா மக்களுடைய சேமிப்பு பழ பழக்கத்தை உருவாக்குதல் உபரியான நிதியை யாருக்கு நிதி தேவைப்படுதோ அந்த நபர்களுக்கு அளிப்பதற்காக உருவாக்கப்படுதல் அந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலதன சந்தை இப்போ த ஒரு தனிநபர் இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம் உள்ள நபர்கள் தன்னுடைய உழைப்பை மீதி உள்ள பணத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஷேர் மார்க்கெட்டில் அப்போ அந்த பணத்தை எந்த நிறுவனம் தேவைப்படும் அந்த பணத்தை அதை அந்த நிறுவனம் ஏற்றுக்கொள்கின்றன அப்போ ஒரு நபருக்கு ஒரு சேமிப்பு பழக்கத்தை உருவாக்குவதற்காக த சேவிங் அண்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இந்த உருவாக்கத்தை ஏற்படுத்துது என்ன மூலதன சந்தையில் பல்வேறு வகையான பத்திரங்கள் மற்றும் பல்வேறு துறை சார்ந்த மக்களிடமிருந்து சேமிப்பை திரட்ட உதவி செய்கின்றன பல்வேறு துறை சார்ந்த மக்கள் நிறைய மக்கள் இருப்பாங்க இப்போ ச சமுதாயத்தில் நிறைய மக்கள் இருப்பாங்க அவங்க நினைச்சுவாங்க ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் தனிப்பட்ட முறையில் வியாபார நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் ஒரு வேலை ஷேர் மார்க்கெட் இன்னொன்று சொல்லலாம் இல்லைனது லேண்டு நிலத்தில் அதிகமான நத்தை செலவிட்டு அதில் இன்னொரு சொல்லலாம் கோல்டு தங்கத்தில் வாங்கி அதை விற்பனை செய்யலாம் இப்படி ஒவ்வொரு நபரும் அவருடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப எனது வணிகம் நடைபெறுங்க இது மூலதன சந்தையில் எனக்கு அதுலேயும் உயிர் ஷேர் மார்க்கெட்லேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதான் தனி நிறுவனங்கள் நிறுவனங்கள் அரசு முதலீடு சேமிப்பை திரட்டுவதற்கான உதவி செய்கின்றன பத்திரங்களை முதலீடு செய்து மக்களின் நிச்சயமான ஊக்கத்தொகை பங்கு மாற்றம் இரட்டை சிறப்பிலாக நியாயமான வருவாய் மற்றும் நீர்ம தன்மை கிடைக்கின்றன மக்களுக்கு வருவாய் எந்த ஒரு வணிக நடவடிக்கை மேற்கொண்டாலும் கண்டிப்பாக வணிகம் என்பது வாங்கி விற்கும் நோக்கூட்டம் செயல்படும் போது அதில் எனது கண்டிப்பாக லாபம் இருக்கும் அதுமாரி மூலமான சந்தையில் நம்மளுடைய உபரி ப நிதியை நம்ம என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பங்கு மாற்றத்தில் ஈடுபடும் போது அதில் வருவாய் நமக்கு இது காணப்படுகிறது அதான் இது சேமிப்பு மற்றும் மூலதனத்தை உருவாக்குதல் அடுத்து நிலையான மூலதனம் பெர்மன் கே பெர்மன் கேபிட்டல் மூலதன சந்தை பங்கு மாற்ற நிறுவனங்கள் நிலையான மூலதன மூலதனத்தை திரட்டுவதற்கு உதவி புரிகிறது முதலீட்டாளருக்கு நிலையான காலத்தில் தங்களுடைய நிதியை ஒப்புவிக்க முடியாது ஆனாலும் நிறுவனங்கள் நிலையான நிதி தேவைப்படுகிறது நிறுவனங்களுக்கு நிலையான நிதி தேவைப்படுகிறதுனா எந்த ஒரு நிறுவனம் எடுத்தாலும் அதற்கு அதிகமான நிதி பணம் பணம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதுக்கு போதுமான அளவு எங்கு காணப்படும்னா இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலம் காணப்படுகிற மூலதன சந்தை மூலம் காணப்படுகின்றன அப்பொழுது நம் நிதி திரட்டுவதற்கு உதவியாக இருப்பதுனால் இன்வெஸ்டர்கள் பங்குகளை வாங்கும் இன்வெஸ்டர் முதலீட்டாளர்கள் மூலம் காணப்படுகிறது பங்கு மாற்றம் முதலீட்டாளர்கள் தங்களுடைய பத்திரங்களை வாங்கி அல்லது விற்க வாய்ப்பு அதி அளிப்பதன் மூலம் அதே சமயங்கள் நிலையான மூலதனத்தை பாதிக்காத வகையில் இருக்க உதவி செய்கிறாங்க நம்மளுடைய மூலதனத்தை எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு இருக்கிறது நம்ம பங்கு சந்தையில் எவ்வளோ பங்குகளை வாங்கியிருந்தாலும் நம்மளுடைய மூலதனத்தை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது ஆனால் லாபம் சட்டு எனது அதிகம் காணப்படாது குறைவாக தான் இருக்கும் அது காலம் காணப்படணும் அப்போ அது தண்ணி நம்ம நம்ம எனது குறைந்த அளவு நம்மளுடைய மூலதனத்தை பாதிக்காது ஒரு சில நிறுவனத்தில் நிஜம் நம்ம நிதி மோசடி இருக்குது அப்போ என்ன நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த நிறுவனத்துக்காக நம்மளுடைய முதலீடு தராமல் எனது நம்மளோட ரூபாய் அணிஞ்சோம் கேபிட்டல் அணிஞ்சோம் அப்படியே அணிஞ்சு விட்டுட்டு போயிடும் நம்மளோட தராமல் எனக்கு போயிடும
லாபம் அந்த சூழ்நிலைக்கு இருப்பு லாபங்கள் மாறுபடும் அதனது நிலையான மூலதனம் இப்போ நம்ம என் எவ்வளோ ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த மூலதனம் நிலையாக காணப்படுகிறது அடுத்ததுனா தொழில்துறை வளர்ச்சி இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் பொருளாதாரத்தின் தொழில்துறைக்கு மூல வளங்களை மாற்றுவதன் மூலம் மாற்றுவதன் மூலம் பங்கு மாற்றும் ஒரு மைய சந்தையாக உள்ளது மூல வளங்களை மாற்றுதல் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காக காணப்படுவது இந்த மூலதன சந்தை கேபிட்டல் மார்க்கெட் அது பங்கு மாற்றத்தின் மூலம் அதிகமாக உதவி செய்கிறது பங்கு மாற்றினால் பங்குகளை வாங்கும் விற்பனை செய்யும் ஒரு இடமாக காணப்படுவது பங்கு மாற்றம் இப்போ நிறைய மக்கள் ஒரு நிதி நிறுவனங்கள் நம்ம நாட்டின் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கான அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் நிதி உதவி செய்வதற்கு காணப்படுவது இந்த பங்கு மாற்றங்கள் இது போன்ற நிறுவனங்கள் உற்பத்தி வழியில் முதலீடு செய்ய மக்களை ஊ ஊக்குவிக்கின்றன எனவே ஒரு நிறுவனம் பத்திரங்கள் முதலீட்டுக்கான நிதி நிதிகளை திரட்டுவதன் மூலம் திரட்டுவதன் மூலம் தொழில்துறை வளர்ச்சி அடைகிறது மற்றும் பொருளாதார மற்றும் மேம்பாட்டு பிரச்சனை இப்போ நாட்டின் தொழில்துறைக்கு அதிக முக்கியத்துவத்துக்கு நிதிகள் தேவைப்படுவதற்கு இந்த மூல சந்தை பயன்படுத்தப்படுமா தொழில்துறை வளர்ச்சி பெற்றால் இப்போ நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி இது வளர்ச்சிக்கு மேம்பாட்டுக்கு வழிவகை செய்கிறது இதுதான் தொழில் எனது மூலநல சந்தையின் பணிகள் அடுத்து என்ன உடனடி மற்றும் தொடர்ச்சியான சந்தை பங்கு மற்றும் வாங்குவோர் மற்றும் விற்போரும் பத்திரங்களை வாங் வாங்க மற்றும் விற்பதன் ஒரு வசதிகளை மையத்தை வழங்குகிறது பங்கு மாற்றும் போது வாங்குவோர் இருப்பாங்க விருப்பவும் இருப்பாங்க அது ஒரு மையமாக காணப்படுது சந்தை என்ன கண்டிப்பாக வாங்குவோர் இருப்பாங்க விருப்பவும் இருப்பாங்க அப்போ அந்த இடம் தான் சந்தை எனப்படும் மக்கள் ஒன்று கூடும் இடம் தான் சந்தை என்ன அழைக்க முடியும் அதே போல் உடனடி மட்டும் தொடர்ச்சியான சந்தை தொடர்ந்து இணைஞ்சு நம்முடைய நடவடிக்கை நடந்துகிட்டே இருக்கும் பங்கு மாற்றத்தில் இணைஞ்சு நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டார் ஒரு எளிய சந்தையுடன் பத்திரங்களை முதலீடு செய்வதும் செய்வதும் மற்றும் சொத்துக்களுடன் ஒப்பிடும் போது அதிக நீர்மைத்தன்மை கொண்டதாக காணலாம் லிக்விடட் நீர்மைத்தன்மையாக எனது காணப்படுகின்றன அடுத்து என்னென்னா செயல்திறனுக்கு நம்பகமான வழிகாட்டி மூலன சந்தையில் நிறுவனங்கள் செயல்திறன் மற்றும் நிதிநிலைக்கு ஒரு நம்பகமான வழிகாட்டியாக சேவை புரிகிறது மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை க நம்பிக்கையுடன் மட்டும் சேவை சர்வீஸ் ஒரு நிலா காணப்படுகிறது மக்களுக்கு நிஞ்சு அதன் மீது நம்பிக்கை எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையும் பங்குகளை வாங்கும்போது அந்த நிறுவனத்தின் மீது நம்பிக்கை வைப்பதற்காக உருவாக்கப்படுவது தான் இந்த மூலன சந்தையினுடைய பணிகளாக காணப்படுகிறது அடுத்து என்னென்னா நிதி நிதிகள் உரிய திசையில் ஆற்றப்படுகின்ற பத்திரங்கள் நடப்பு சந்தை விலை மற்றும் அதன் வருவாய் பொதுமக்கள் தங்கள் நிதியை ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய வழிகாட்டி காரணியாக உள்ளது இது பொதுமக்கள் நலனுக்காக நிதியை திறன்பட பயன்படுத்த உறுதி செய்கிறது மக்கள் நலனுக்காக எனது கரெக்டான முறை முறையில் அந்த நிதிகளை பயன்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்த உபரி நிதி மக்களுடைய சேமிப்பு பணத்தில் உள்ள உபரி நிதியை கரெக்டான நிலைமையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது பத்திரங்கள் நடப்பு சந்தை ஆனால் என்ன நடப்பு சந்தையில் என்ன நல நிலவரம் இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் இந்த நிதிகளை உரிய திசையில் ஆற்றப்படுகின்றன அடுத்து என்னென்னா பல்வேறு சேவைகளை வழங்குதல் மூலதன சந்தையில் செயல்படும் நிதி நிறுவனங்களுக்கு தொழில் முறுக்கு நீண்டகள் மற்றும் நடுத்தர கால காலங்கள் வழங்குதல் மூலதன சந்தையில் என்ன மூலதன சந்தையில் சந்தையின் மூலம் நிதி நிறுவனங்களுக்கும் பெரிய பெரிய நிதி நிறுவனங்களுக்கும் மற்றும் தொழில் செய்வர்களுக்கும் தொழில் முனைவர்களுக்கும் நீண்டகால மற்றும் நடுத்தர கடன்களை வழங்குகிறார் அதிகமான கடன்களை வழ வழங்கப்படுகிறன நீண்ட கால கடன்னா என்னென்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஐந்து வருடம் முதல் பதினைந்து வருடம் வரை கால கடன்களை கொடுக்கப்படுகிறது அப்போ அதற்குள்ளே என்ன பதினைந்து வருடத்தில் அந்த நிறுவனத்தின் கடன்களை செல் திருப்பி செலுத்துவதற்காக வசதிகளை ஏற்பாடுகளை பல்வேறு சேவைகளை இது எனது வழங்கப்படுகிறது அடுத்து நேர்மை பங்குகள் முதலீடு பங்கேற்றல் நிறு நிறு நிறுவனங்களின் அறிவுரைகளை வழங்குவது போன்ற சேவைகளை வழங்கப்படுகின்றன அப்போ இதெல்லாம் எனது பங்கு சந்தையின் ஒரு பணியாக காணப்படுகின்றன அடுத்து என்னென்னா மூல சந்தை மூலன சந்தையின் பணியாக காணப்படுன அடுத்து பின்தங்கிய பகுதிகளை மேம்படுத்தல் பின்தங்கிய அப்படின்னு டெவலப் பண்ண பேக்வேர்ட் ஏரியா மூலன சந்தை பின்தங்கிய பகுதியில் திட்டங்களுக்கான நிதி உதவி செய்யணும் எந்தெந்த இடங்களில் பின்தங்கி இருக்கோ அங்கே எனது பொருளாதார வளர்ச்சி பின்தங்கி இருக்கலாம் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் பின்தங்கி பின்தங்கி இருக்கலாம் அங்கே ஒரு புதிய தொழில்துறையை உரு ஊக்குவித்து தொடங்கப்பட்டு அதற்கான என்னென்ன தேவைகள் நிதி தேவை இருக்கோ நிதியை உருவாக்கப்பட்டு அங்கே ஒரு தொழிலை உருவாக்க முடியல இப்போ அந்த அந்த இடமும் எனது அந்த இடத்துலையும் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு வசதிகளை செய்து கொடுக்க முடியல அதை நிதி உதவி செய்து வழங்க முடியல இதன் பின்பு பின்தங்கிய பகுதியில் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு உதவி செய்வது செய்கிறது பின்தங்கிய மற்றும் கிராமப்புற பகுதியில் மேம்பாட்டுக்கான திட்டங்களுக்கான நீண்ட கால கடனை நீண்ட கால கால நிதியினை வழங்கினார் நம் கிராமப்புற மக்களுக்கு பின்தங்கிய பகுதியினால் மேக்சிமம் எனது கிராமப்புற பகுதியில் தான் பின்தங்கியிருக்கும் அங்கே எனது 
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கும் அப்போ அதுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் கிராமத்தில் என்னென்னா விவசாய சார்ந்த துறைகளான விவசாய துறைகளுக்கு அதிக எனது முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேணும் அதுக்கான தேவைகளை நிதி தேவைகளை செய்துக்கணும் அப்போ விவசாய சார்ந்த பணிகளுக்கான தொழில் நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தப்பட வேணும் அப்போ அதுக்கான என்னென்ன வசதிகளை மேம்படுத்தப்படணும் அப்போ அதுக்காக எனது மூலன சிந்தனைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து ஃபாரின் கேபிட்டல் அயல்நாட்டு மூலதனம் மூலன சந்தை அயல்நாட்டு மூலதனத்தை திரட்ட உதவி செய்கிறது இந்திய நிறுவனங்கள் பத்திரங்கள் மற்றும் இதர பத்திரங்களின் பத்திரங்கள் மூலம் அயல்நாட்டு மூலதனத்தை நிதி திரட்ட வழிவகை செய்கிறது அரசு தாராளமயக்கம் மூலம் அந்நிய முதலீடுகள் திரட்டுகிறது இது அந்நிய முதலீட்டு மட்டும் கொணராமல் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக தேவையான அந்நிய தொழில்நுட்பங்களை நம் நாட்டுக்கு நம் நாட்டுக்கு கொண்டு வர வெளிநாட்டு தொழில்நுட்பங்கள் டெக்னாலஜி அது நம் நாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த மூலன சந்தை உருவாக்கப்படுது அப்போ இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம நிஜம் மூலன சந்தை அய அயல்நாட்டுடன் எனது தொடர்பு கொண்டு அங்கே எனது நிதி திரட்டப்படுகிறது அங்கே எனது பங்குகள் பத்திரங்கள் விற்பனை செய்யும் பொழுதும் அதன் மூலம் புதிய தொழில்நுட்பங்களை நம் நாட்டுக்கு பயன்படுத்துவதற்கும் ஒரு வசதியாக காணப்படுகிறது அதாவது அயல்நாட்டு மூலதனம் அடுத்து என்ன பார்க்கணும்னா எளிய நீர்மைத்தன்மை எளிய நீர்மைத்தன்மை இரண்டாம் நிலை சந்தையின் துணை கொண்டு முதலீட்டாளர் தங்கள் பத்திரங்களை விற்று நீர்ம நீர்மையான ரொக்கம் மற்றும் மாற்று வழியை செய்யக்கூடிய முதலீட்டாளர் தங்கள் தங்க முதலீட்டாளர்கள் அவர்களின் தேவையின் பொழுது வைப்புகளை எடுக்க வணிக வங்கியில் அனுப்பினார் பொதுமக்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைப்புகள் டெபாசிட் நம்ம நிஜம் ரொக்கமாகவும் இருக்கலாம் கேஷாக இருக்கலாம் ஏன்னா டெபாசிட் நம்ம நிஜம் வைப்புகளை ஏற்றது மூலம் நம்ம எனது தங்களுடைய நிதிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது அதான் இரண்டா இரண்டாம் நிலை சந்தையின் துணை கொண்டு முதலீட்டாளர் தங்கள் பத்திரங்களை விற்று பத்திரங்களை விற்று ரொக்கமாகவும் பெறலாம் இல்லைனா நிஜம் வைப்புகள் மூலம் மக்கள் எப்போவும் தேவைப்படுவோம் அதன் அடிப்படையிலும் வணிக வங்கியில் அது செயல்படுகின்றன வணிக வங்கியில் அதுக்கான தேவைகளை வசதிகளை செய்து கொடுக்கப்படுகின்றன அடுத்து என்னென்னா இந்திய மூலதன சந்தையின் தோற்றமும் வளர்ச்சி இந்தியன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் எவாலுவேஷன் போர்த் இது முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு வரை காலத்தில் மூலதன சந்தை கட்டமைப்பின் வளர்ச்சி காலம் என்று கொள்ளலாம் இக்கால காலத்தில் மேம்பாட்டு நிதி நிறுவனமானது ஐஎஃப்எஸ்சிஐ ஐசிஐஐ ஐடிபிஐ யூடிஐ மற்றும் போன்ற நிறுவனங்கள் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற மூலதன சந்தை மேம்பலப்படுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலிருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரையான காலத்தில் முதன்மை சந்தை தேவையான வளங்களை சேகரிக்கப்பட்டு சேகரிக்க கணையீட்டு பத்திரம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆவணமாக செயல்பட்டது பொது பத்திரங்களை வெளியிடப்பட்டதோடு பல பங்கு சந்தைகள் உருவான இரண்டாம் நிலை சந்தை அபிருதமான வளர்ச்சி அடைந்தன முதல் நிலை சந்தையோடு இரண்டாம் நிலை சந்தை அபிருதமான வளர்ச்சினால் அதிகமான லாபம் கிடைக்கும் வகையில் இந்த சந்தைகள் செயல்படுகின்றன ஏற்கனவே வெளியிட்ட பந்து பங்கு முதலில் வெளியிட்ட பங்குகளை வாங்கி திரும்ப அது இரண்டாம் நிலை வெளியிடும் போது அதிலிருந்து மக்களுக்கு அதிக லாபத்தை உருவாக்கப்படுகின்றன அப்போ அந்த வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன முதலமைச்சர் சந்தை மற்றும் இரண்டாம் நிலை சந்தையின் ஒழுங்குபடுத்தும் அமைப்பான செபி எஸ்சிபிஐ செபி உருவானது மேலும் சிறு முதலீட்டாளரின் பாதுகாப்புக்கு வழங்கியது புதிய நிதி சேவை கடன்கள் மதிப்பீடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இரண்டாம் நிலை சந்தையின் வேலைகளை மறுசேமிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு செய்த ஆலோசனை வழங்க வழங்க பல குழுக்கள் உருவாக்கின இதன் அடிப்படையில் தான் இந்திய மூலநில சந்தை இன்றது வளர்ச்சி பெற்று அதுக்கான பத்திரங்களையும் பொது பத்திரங்கள் மற்றும் பிரசு பிரச்சு நிதிகளை வர்த்தகம் செய்வதற்கு அமைக்க அமைக்கப்படின பொது வர்த்தக அமைப்பு மூலம் இந்த சந்தைகள் வளர்ச்சி பண்ணேன் அப்போ இதனுடைய மூலதன சந்தையின் தோற்றம் மூலம் நம் நாட்டிற்கு என்னது ஒரு எக்கனாமிக்கல் டெவலப் எனது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அனைத்துக்கும் வளர்ச்சிக்கும் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக காணப்படுகின்றன அடுத்த கவனி புதிய நிதி நிறுவனங்கள் நீ ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் புதிய நிறுவனங்கள் இதனால் இதில் ஃபஸ்ட்டு கவனி தொழிற்சாலைகள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக புதிய நிதி நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டு கடனளிக்கப்படுகின்றன தொழிற்சாலை இண்டஸ்ட்ரியல் நம்மளுடைய நிறுவனங்களுக்கு புதிய நிறுவனங்களுக்கு தொழிற்சாலைகள் தேவையான தேவைகளுக்கு பூர்த்தி செய்வதற்கான புதிய நிதிகளை உருவாக்குன்னேன் அப்புறம் அந்த நிறுவனங்களை பற்றி கீழே சுருக்கமாக காணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு போது தொழிற்சாலை உருவாக்கணும்னா அதற்கு அதிகமான நிதி தேவை அதுக்கு அதிகமான நிதி தேவைப்படும் அந்த நிதிக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக அந்த மூலதன சந்தைகள் உருவாக்க படுகின்றன ஃபஸ்ட்டு கவனி என்ன துணிகர நிதி நிறுவனங்கள் துணிகரன் மூலதன நிதி என்பது சாதாரண நிதியில் ஒரு பகுதியாகவும் இது ஒரு புதிய திட்டம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்காக நிதி வழங்கப்படுவதாக உருவாக்கப்படுகிறது இது வந்து புதிய திட்டம் நியூ பிளான் பிளானிங் ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான அதுக்கு எனது பணம் தேவைப்படும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நம்ம ஒரு தொழிற்சாலையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு கொண்டு அதுக
அதிக பணம் தேவைப்படும் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டவை தான் துணிகரமான நிதி என நிறுவனம் என அழைக்க பண்ணார் துணிகரமான மூலதனம் என்பது தொழில்நுட்பங்களை தொழில்நுட்ப திட்டங்களுக்காக வணிகமாக்க வணிகமயமாக்குவதற்காக தேவையான நிதிகளை வாங்கினார் தொழில்நுட்பம் டெக்னாலஜிமெண்ட் ஒரு வணிகத்துக்கு புதிய தொழில்நுட்பத்திற்கான என்னென்ன தேவைகளோ அதற்காக அதிக அளவு பணம் தேவைப்படும் அதற்காக வணிகமாக்குவதற்காக தேவையான நிதிகளை வழங்கப்படுவதுதான் எனது துணிகரமான நிதி என நிதி நிறுவனம் அழைக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது என்னென்னா இதில் என்னென்னா பல சிறப்பு மிக்க நிதி நிறுவனங்கள் துணிகர மூலம் நிதி நிதி மூலம் உச்சநிலை அடைந்துள்ளன ஐசிஐசிஐ ஆபத்து மூலம் ஐடிபிஐ துணிகர நிதி எஸ்ஐடி விஐ தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இந்திய கட்டமைப்பு நிறுவனங்கள் போன்ற இதுக்கு எனது அதிகமான நிதி நிறுவனங்கள் உதவி செய்கின்றன ரெண்டாவது மியூச்சுவல் ஃபண்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டு என்ன சிறு முதலீட்டாளர் சேமிப்புகளை பெரிய முதலீடாக மாற்றுவதன் நிதி மாற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் தான் பரஸ்பர நிதி நிறுவனம் இது முக்கியமான கொஸ்டின் ரெண்டு மாதிரி கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்போம் பரஸ்பர நிதினா என்ன சிறு முதலீட்டர்கள் நம்மகிட்ட சிறிய முதலீட்டர்கள்னா நம்மளுடைய குறைவான மூலதனம் இருக்கும் அவங்க அதிகமான வருவாய் பெறணும் அவங்களாம் அவங்களுடைய சேமிப்புகளை அதிகமாக பெரு பெரிய முதலீடாக உருவாக்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறுவனம் தான் பரஸ்பர நிதி நிறுவனம் பரஸ்பர நிதி நிறுவனம் பங்குதரம் பெற்ற நிதியினை முதலீடு செய்வதற்கான அந்த முதலீட்டிலிருந்து பெற்ற பலனை பங்குதாரர்களுக்கு அளிக்கணும் இந்த நிறுவனத்திலிருந்து சிறிய முதலீட்டு நிறுவனம் வந்து நேரடியாக பங்குதாரருக்கு தன்னுடைய பங்கு மூலம் எவ்வளோ லாபம் பெற்றுக்கும் அது நேரடியாக அந்த பங்கு பலனை வந்து நேரடியாக கொடுக்கப்படுகின்றன அது வந்து பங்குதாரன் பெற்ற நிதி பங்குதாரன பங்குகளை வாங்குவோர் நம்ம எந்த ஒரு நிறுவனத்தில் பங்குகளை வாங்குவோமோ அந்த நிறுவனத்தில் பங்குகளை பெற்ற நிறு நிதியினை முதலீடு செய்வதற்கான முதலீடு பெற்ற பலனை பங்குதாரர்கள் அளிக்கின்றன நேரடியாக நம்முடைய பலனை பெற முடிகிறது இந்த நிதி நிறுவனங்களான எல்ஐசி யூடிஐ மற்றும் வணிக வங்கிகள் எஸ்பிஐ மற்றும் கனரா வங்கிகள் போன்றவை பரஸ்பர வணிக நிறுவனத்தில் ஈடுபடுன இந்த மாதிரி சிறு முதலீட்டாளர் நிறுவனங்களான எல்ஐசி இங்கே எனது நம்ம சிறு சிறு சேமிப்பான அந்த எல்ஐசியில் நிறைய நபர்கள் தனிநபர்கள் இருப்பாங்க அது மட்டும் வணிக வங்கிகள் மற்றும் எஸ்பிஐ மற்றும் கனரா வங்கி போன்றவை பரஸ்பர நிதி வணிகத்தில் ஈடுபடுன அதிக பலன் தரும் பலன் நெகிழ்வு தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் வரியிலிருந்து பாதுகாப்பு போன்ற நன்மைகள் பரஸ்பர நிதி மூலம் டேக்ஸ் டெடக்ஷன் ஒரு நினைச்சோம் நம்ம நினைச்சோம் அது டேக்ஸ் டிடக்ஷன் வரி சலுகைகளை எல்லாம் இது மூலம் பெறலாம் இது மூலம் பெறுவது மூலம் நமக்கு இந்த பரஸ்பர முதலீட்டாளர் நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்போ இந்த சிறு முதலீட்டாளர் நன்மைகளை பெறுவதற்காக உருவாக்கப்படுகிறது அடுத்து நாம் ஏட்டுக்கடன் தரவு முகமை நிறுவனங்கள் ஃபேக்டரி இன்ஸ்டியூஷன் விற்பனை மூலம் பெற வேண்டிய பெறுதல்கள் அடிப்படையில் நிதி நிறுவனங்கள் செய்யும் ஒரு நிதி ஏற்பாடாகும் ஏட்டுக்கடன் தரகு முகம் எனப்படும் விற்பனையில் நம்ம ஒரு சேல்ஸ் மூலம் அதிக பெறுதல்கள் பெறுதல்கள்னால் நமக்கு த பெற வேண்டிய பெற வேண்டிய பணங்கள் அதன் அடிப்படையில் நிதி நிறுவனங்கள் செய்ய முடியும் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் அதிகமான அளவில் உற்பத்தி பண்ணியிருப்போம் அதை கொஞ்சம் சேல்ஸ் பண்ணியிருப்போம் சேல்ஸ் பண்ண ஒரு விற்பனை செய்த பணத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அந்த பணம் நிதி நிறுவனங்களுக்கு நிதி ஏற்பாடு செய்யணும் ஒரு வேளை கடனுக்கு விற்பனை செய்யலாம் இன்னும் ரொக்கத்துக்கு விற்பனை செய்யலாம் இது ஒரு அடிப்படையில் இது தான் ஏட்டுக்கடன் தரகு முகமை இந்த தரகு அடிப்படை கமிஷன் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன ஏட்டுக்கடன் தரகு முகமை அதனுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏட்டுக்கடன்களை வசூலிக்கவும் இந்தியாவில் செயல்படும் சில நிறுவனங்கள் எஸ்பி மற்றும் வணிக சேவைகள் எஸ்பியின் துணை நிறுவனம் மற்றும் கான்பேங்க் மற்றும் லிமிடெட் கனரா வங்கி துணை நிறுவனம் காணப்படுகின்றன இந்த நிறுவனங்கள்னா இந்தியாவில் இருந்து அதிகமாக எனது ஏட்டுக்கடன்கள் ஒரு வேளை நிஞ்சம் ஒரு வேளை நம்ம விற்பனையான ஒரு பொருளுக்கான விற்பனை தொகை ஏ நீண்ட காலமாக அந்த தொகை பெறாமல் இருக்கலாம் அந்த தொகை வசூலிக்கும் நிறுவனமாக எனது காணப்படுவதுதான் எனது ஏட்டுக்கடன் முகமை என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து என்னென்னா இந்திய உடனடி பங்கு மாற்றம் இந்திய உடனடி பங்கு மாற்றம் பங்குகளை இந்தியா மூலம் மின்னணு மூலம் வியாபார செய்ய நோக்குடன் முதன்மையான நிதி நிறுவனமாக உருவாக்குனா இப்போ மின்னணு மூலம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் இணையதளத்தின் மூலம் பண்ணது அனைத்து வர்த்தக நடவடிக்கையும் ஈஸியாக மக்களுக்கு சென்றடைகின்றன அப்போ வியாபாரத்தில் அதிகமான நோக்கோடு சரி பண்ணேன் அப்போ அதிகமான முதன்மையான நிதி நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டு இதன் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் மட்டும் நிர்மித்த சில பிரச்சனைகள் இருந்த போதிலும் வெளிப்படையான தன்மைகளும் விரைவான முடிவும் நெகிழ்வு தன்மை ஆகிய நன்மைகள் என்ன இப்போ எனது இந்த பிரச்சனை மூலம் வெளிப்படை தன்மை நமக்கு நினைஞ்ச மக்களுக்கு அனைவருக்கும் இந்த தகவல் அனைத்து தகவல்களும் நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் அதான் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் விரைவான முடிவு நம்ம கொஞ்சம் 
இதன் அடிப்படையில் விரைவான முடிவு எடுக்கலாம் நம்ம ஒரு பங்கு சந்தையில் பங்குகளை வாங்கியிருப்போம் ஒரு வேலை நினச்சோம் நம்ம பங்குகள் மதிப்பு முகமதிப்போடு அதிக அதிகமாகும் போது உடனே நினைச்சோம் நம்ம அந்த பங்குகளை விற்பனை செய்வோம் அப்போ நம்மளுடைய விட விரைவான முடிவு எடுப்பதற்கும் இது காணப்படுகிறது அடுத்து நெகிழ்வு தன்மை ஃபிக்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அது நினைஞ்ச நம்ம மாறு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய தன்மைகளை மாற்றிக்கொள்ளலாம் இந்த நன்மைகள் எனக்கு காணப்படுகிறது இந்திய உடனடி பங்கு மாற்றத்தின் மூலம் அடுத்து என்னென்னா இந்திய தேசிய பங்கு மாற்ற லிமிடெட் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த பங்கு சந்தையின் மாதிரியாக என்எஸ்சி என்இஎஸ்ஐ என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இச்சந்தை நோக்கமான மின்னணு பங்குகளை இந்தியா முழுவதும் அமைத்து கொள்வதாகும் இவனுக்கு இந்தியா முழுவதும் எனது காணப்படின வேல்டு வைஸ் கிடையாது இந்தியா முழுவதும் மட்டும் அந்த பங்கு சந்தையின் நடவடிக்கைகளை மக்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறுவனமாக இருக்கின்றன இந்த நிறுவனம் திறமையாக மற்றும் வெளிப்படைத் தன்மை கொண்டதாகவும் பங்கு வியாபாரத்தை எதிர்பார்க்கின்றன இதிலும் எனது வெளிப்படையாக பங்கு மாற்றும் வியாபாரத்தை வியாபார நடவடிக்கைகளை வெளிப்படையாக வாங்குவோருக்கு விருப்புவோருக்கும் தெரிவிக்கப்படுகிறது அடுத்து என்ன தேசிய தீர்வு மற்றும் களஞ்சி அமைப்பு தேசிய தீர்வு மற்றும் களஞ்சி அமைப்பு இது பங்கில்லாத வணிக முறைக்கு பத்திரங்கள் தீர்வுகள் அனைத்தும் பதிவேட்டின் மூலம் நடைபெறுகின்றன பங்கில்லாத வணிக முறை என அழைக்கப்படுகின்றன தேசிய வணிக ஒப்பீடு மற்றும் அறிக்கை முறையான பத்திர சந்தை வரையறு மற்றும் கட்டளை விளக்குகின்றன தீர்வு தேதி என்று தரகர்கள் நிகர நோக்கம் மற்றும் பங்கு பொறுப்புகளை தேசிய அகச்சீட்டு முறையை முடிவு செய்வது மூலம் குறிக்கலாம் இது தரகர் மூலம் எனது இந்த நடவடிக்கையில் காணப்படுகின்றன எந்த ஒரு ஒரு பத்திரமும் மாற்றம் செய்யப்படாமல் மின்னணு மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டு பங்கு உரிமைகளை மாற்றுவதை தேசிய வைப்பு நிறுவனம் அப்போ எனது எந்த ஒரு பத்திரமும் மாற்றப்படாமல் மின்னணு மூலம் பத் பதிவுகள் மின்னணு மூலம் பதிவு செய் பதிவுகள் செய்யப்பட்டு பங்கு உரிமைகளும் பண்ண பங்கு உரிமை நம்முடைய உரிமைகளை பங்குகளை மாற்றம் செய்யணும் நம்ம இருந்து நூறு நபருக்கு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் ஒரு நிறுவனத்தில் பங்குகளை வாங்கும் போது அந்த பங்குகளின் முகமதிப்பு அதிகமாகும் போது அது நம்ம நம்மளுடைய உரிமைகளை மாற்றம் செய்ய பண்ணேன் அப்போ நம்ம அந்த பங்குகளை விற்பனை செய்வது மூலம் அந்த மாற்றம் செய்யப்படுகின்றன அடுத்து நம் தேசிய பத்திரங்களின் களஞ்சியம் லிமிடெட் காகிதம் இல்லாத மற்றும் காகிதமற்ற பங்குகளை கொண்டு வருவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாம் நிலை சந்தை வியாபாரத்தின் பின் ஏற்படு ஏற்படும் சிக்கல்களை தீர்வு பண்ண என்எஸ்டிஎல் உருவாக்க பண்ண இரண்டாம் நிலை இரண்டாம் நிலை சந்தை ஏற்கனவே சொன்னோம் இரண்டாம் நிலை சந்தைனா ஏற்கனவே வெளியீட்டு பங்குகளை அது மறு வெளியீடு செய்வது தான் முதலில் வெளியீட்டு பங்குகளை மறு வெளியீடு செய்வது தான் இந்த இரண்டாம் நிலை சந்தை என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து நம் இந்திய பங்கு வைப்பு கழகம் ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்பரேஷன் அண்ட் இந்தியா லிமிடெட் இப்போ பங்கு சந்தை நடவடிக்கை மத்திய மத்திய ப பத்திரமாக வைப்பாக வைப்பாக செயல்படுகிறது இக்கழகம் தேசிய அளவிலான நிர்வாக சீர் சீர்திருத்த பணிகளை செய்ய தேசிய அளவில் அந்த பங்கு சந்தையின் நிர்வாக சீர் நிர்வாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு காணப்படுகின்றன இது எனக்கு நான் அடுத்து என்ன அந்நிய செலவான சந்தை அந்நிய செலவானா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்நிய செலவாணி என்பது சந்தை என்பது அந்நிய செலவாணி வர்த்தகத்தை உதவி புரிகிறது இது உலக அளவிலே மிகப்பெரிய மற்றும் அதிக நீர்மத்தன்மை கொண்டு ஒரு சந்தையாக இருந்தான் இது வந்து அதிக அளவில் என்னது நீர்மத்தன்மை கொண்டதாகவும் உலக அளவில் வேர்ல்டு வைஸில் மக்களுடைய நடவடிக்கைகளை பணப்பழக்கத்தை ஏற்ப பணப்பழக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன இதில் அனைத்து நாடுகளின் அனைத்து நாடுகளும் வர்த்தகத்து வர்த்தகங்களை மேற்கொண்டன அனைத்து நாடுகளின் வர்த்தகம் வியாபார நடவடிக்கைகள் எல்லா நாட்டுடைய வியாபார நடவடிக்கைகளும் மற்றும் அனைத்து நாடுகளின் நாணயங்களும் உள்ளடக்கிது ஒவ்வொரு நாட்டு கரன்சி மதிப்பு நாணயத்தின் மதிப்பு ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு கரன்சி இருக்கும் அந்த நாணயத்தின் மதிப்பின் அடிப்படையில் வியாபார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன மற்றும் எந்த ஒரு தனி மனிதன் நிர்மம் மற்றும் நிர்மம் அல்லாத ஒரு நாடு இதில் பங்கேற்க முடியும் எந்த ஒரு நாடுனாலும் பங்கேற்கலாம் தனிநபரும் பங்கேற்கலாம் நிர்மம் பங்கேற்கலாம் எந்த நாடுத்தில் உள்ள எந்த நாடு நீங்கள் பங்கேற்கு இந்த அந்நிய செலவாணி உருவாக்க பண்ண இதில் என்னென்னா பண்டக சந்தை என்னென்ன பண்டக சந்தைனா வழங்கப்படும் புற கொள்கை கொள்முதல் வழங்கப்படும் புற கொள்முதல் அடி அதிகப்படியாக கடந்து செல்லும் நிதிய நிதி பரிவர்த்தனைகள் கொண்டு ஐம்பது முக்கிய பண்டக சந்தைகள் இடையே முதலிலச்ச பொருட்கள் பொருட்கள் வர்த்தகம் செய்ய செய்வதே பண்டக சந்தை எனப்படும் இது மேலானும் செய்யப்படுகிறது பண்டங்கள் பொதுவாக இரண்டு துணை பிரிகளாக அது என்னென்னா கடின பண்டக சந்தை வெண் பண்டக சந்தை எனப்படும் இது பண்டக சந்தை என்பதுனால் பொருட்களை வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் வியாபாரம் செய்வதுதான் பண்டக சந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்றன இதில் நாம் இல்லை இதில் இரண்டு வகை அப்படின்னா கடின சந்தை மென்பொருள் சந்தை அப்போ இல்லை வர்த்தகம் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவன வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்
வியாபார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்படும் பண்டங்கள் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை ஏற்படுத்துவதுதான் இந்த பண்டக சந்தை எனப்படும் இதில் ஃபஸ்ட்டு கடின பண்டக சந்தை என்னென்னா கடின பண்டக பொருள் என்பது பொதுவாக தோண்டி எடுக்கப்படும் மூலப்பொருட்கள் தோண்டி எடுக்கப்படும் பூமிக்கடியில் தோண்டி எடுக்கப்படும் மூலப்பொருள் என்னென்னா ஸோ தங்கம் எண்ணெய் மற்றும் ரப்பர் இரும்பு தாது மற்றும் தாது வளங்கள் இதில் என்னென்னா கடினமான பொருட்களாக தோண்டி எடுக்க பூமி கடையில் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு அந்த வளங்களை கொண்டு நம்ம பிரித்து எடுக்கிறோம் அதான் தங்க தங்கம் ஒரு எனது நம்மளுடைய சந்தையில் காணப்படுகிறனா எண்ணெய் மற்றும் எண்ணெய் வளங்கள் ரப்பர் மற்றும் இரும்பு தாதுகள் எனது பயன்படுத்த அப்படிங்க இது கடின பண்டக சந்தை நிலைக்கு ஒன்று அடுத்து மின் பண்டக சந்தை மின் பண்டக சந்தை என்பது பொதுவாக விவசாயம் சார்ந்ததாகும் சார்ந்த முதலீடு சந்தை பொருட்களாகும் உதாரணமாக கோதுமை பருத்தி சர்க்கரை மற்றும் குழம்பி குழம்பினா காப்பி வேற மாதிரி இது காப்பி கூட்டமோ அது என்னது மென்பொருள் சந்தை நிலைக்க படிகிறது இது என்னென்னா விவசாய சார்ந்த பொருட்கள் கோதுமை பருத்தி சர்க்கரை சர்க்கரைனா என்னது கரும்பு விளைச்சல் இதெல்லாம் எனது பயன்படுத்த படுகிறது இதானது மென்பொருள் பண்டக சாலை இரண்டு வயது என்னது கடிந்த பண்டக சாலை அது மென் பண்டக சாலை என்பது அடுத்து வருவிக்கப்பட்ட சந்தை என்ன நிதி இடர்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த உதவி செய்யும் பெண் கொடுப்பு ஒப்பந்தம் அல்லது விருப்ப விருப்ப பேரம் போன்றவை நிதி கருவிகளை வர்த்தகம் செய்வதான வருவிக்கப்பட்ட சந்தை என உதவி இதன பத்திரங்களை மற்றும் பிணையங்கள் பண்டகங்கள் நாணயங்கள் மற்றும் அடமானம் போன்ற பல்வேறு சொத்துக்களின் அடிப்படையில் கருவிகளை மதிப்பீடு செய்கின்றன இதில் என்ன காரணம்னா வருவிக்கப்பட்ட சந்தையில் என்னென்னா பத்திரங்கள் மற்றும் பிணையங்கள் இதில் பத்திரங்கள் மற்றும் பிணையங்கள் பண்டகங்கள் மற்றும் நாணயங்கள் அடமானங்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் இதில் காணப்படுவது தான் வருவிக்கப்பட்ட சந்தை நிலைக்கப்படுகிறது இதில் என்ன நம்மளுடைய கேபிட்டல் ஃபா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்னதுன்னா மூலநர் சந்தை நிலைக்கப்படுகிறது ஃபஸ்ட்டு என்னது பார்த்தோன்னா மூலநர் சந்தை என்னென்னு பார்த்தோம் பரவிளக்கணம் பார்த்தோம் அடுத்து சிறப்பிழவு பார்த்தோம் அடுத்து மூலநர் சந்தையின் வகைகளை மூலநிலை சந்தைகள் இரண்டாம் நிலை சந்தைகளை நிலைக்க பார்த்தோம் அடுத்து இதனுடைய பணிகள் முக்கியமான கஷ்டம் பணிகளை பார்த்தோம் பணிகள் என்னது ஒரு ஏழு பாயிண்ட் எட்டு பாயிண்ட் எட்டு இருக்குது அதாவது ஏதாவது ஒரு ஐந்து பாயிண்ட் படிக்கணும் முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து பரஸ்பர நிதி அதுவும் என்ன முக்கியமான கொஸ்டின் சிறு முதலீட்டான சேமிப்புகளை பெரிய அளவில் முதலீடாக மாற்றுவது தான் மாற்று நிதி நிறுவனம் தான் இந்த பரஸ்பர நிதி என்கிறோம் அடுத்து இதை பார்த்தோன்னா பண்டக புதிய நிதி நிறுவனங்கள் நம்ம மூலாள சந்தையில் என்ன நீ புதிய நிறுவனங்கள் இதை பற்றி பார்த்தோம் அதில் முக்கியமான கொஸ்டின் என்ன மூலாள சந்தையில் என்ன பரஸ்பர நிதினா என்ன அடுத்து என்ன கொஸ்டின் இருக்குது மூணு லட்சந்தின் பல்வேறு பணிகள் எவ்வளோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மீதி அடுத்த கிளாஸில் இதே பாடம் தான் இது சந்தையில் பணச்சந்தை என்னென்ன பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ